வணக்கம் நெருப்பு தமிழர் அன்னையர்தின் நல்வாழ்த்துக்கள் பெற்ற தாய்க்கும் எம்மை பெற்றெடுக்காத தாய்மார்கள் அனைவருக்கும் அன்னையர்தின் நல்வாழ்த்துக்கள் ஒவ்வொரு மகன்களும் நம்முடைய அன்னையர்களுக்கு தயவு செய்து அவர்களுக்கு பிடித்த விடயங்களும் அதே போல அவர்கள் அவர்களினுடைய தேவைகளையும் நாம் அனைவரும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் ஒரு தாய் என்பவள் அவளினுடைய அர்ப்பணிப்பும் அவளினுடைய சேவையும் இவ்வுலகில் இதையெல்லாம் மிஞ்சுகின்ற வகையில் இவ்வுலகில் வேறு எதுவும் இல்லை அனைவரும் அன்னையை வணங்க வேண்டும் இன்றைய தமிழகத்தில் கூட இன்றைக்கு மிக முக்கியமான மாநக மாநகங்களில் செயல் மாநகங்களில் செய செயல்படக்கூடிய முதியோர் இல்லங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட வேண்டும் நாம் அனைவரும் அன்னையை மதித்து அன்னையினுடைய அர்ப் அர்ப்பணிப்பை உணர்ந்து அனைவரும் அன்னையை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் அன்னை இல்லாமல் நாம் யாரும் இந்த உலகத்தில் வந்ததில்லை ஒரு தாய் என்பவள் அவளினுடைய அர்ப்பணிப்பு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் சாப்பிட வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மிச்ச மீதியை சாப்பிட்டு அனைவரும் நல்லா இருக்கணும் என்று நினைக்கக்கூடியவர் எல்லாரும் ஏழு மணி எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கு தூங்கிடுவோம் பன்னிரெண்டு மணி ஒரு மணி வரைக்கும் வேலையை பார்த்துட்டு கா காலையில் எல்லோரும் எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கு எழுந்திருப்போம் ஆனால் நாலு மணி ஐந்து மணிக்கு எழுந்து நமக்கு தேவையான அனைத்தையும் செய்யக்கூடியவள் தாய் மட்டும்தான் இந்த உலகில் தாயினுடைய பாசத்திற்கு மிஞ்சியது உலகில் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் எந்த ஒரு மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த ஒரு இனத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த ஒரு இறைவனை கும்பிடுகின்றவர்களாக இருந்தாலும் இவற்றில் தாயினுடைய அன்பிற்கு ஈடு இணை என்பது இந்த உலகில் எதுவுமே இல்லை தாயினுடைய ஈடு இணை தாயினுடைய அன்பிற்கு நிகர் இவ்வுலகில் எதுவுமே இல்லை எத்தனை கோயில் கட்டினாலும் நீங்கள் எத்தனை மசூதிகளை திறந்திருந்தாலும் எத்தனை கிறிஸ்த கிறிஸ்தவ ஆலயங்களை நீங்கள் கட்டினாலும் ஒரு தாயினுடைய அன்பிற்கும் ஒரு தாயினுடைய அர்ப்பணிப்பிற்கும் ஈடு இணை இவ்வுலகில் எதுவும் இல்லை நீங்கள் எத்தனை கும்பாபிஷேகங்கள் நடத்தினாலும் எத்தனை அன்னதனங்கள் நடத்தினாலும் கோவில்களில் சென்று நீங்கள் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ந ஆயிரம் டன் நகைகளை வைத்து நீங்கள் உண்டியலில் போட்டாலும் கோடி ரூபாய்களை இறைவனுக்கு படைத்தாலும் ஆனால் ஒரு தாய்க்கு நீங்கள் மனப்பூர்வமாக செய்யக்கூடிய ஐந்து ரூபாயாக இருக்கட்டும் ஐம்பது ரூபாயாக இருக்கட்டும் ஐநூறு ரூபாயாக இருக்கட்டும் அதை விட ஒரு உயர்ந்த தொகை இவ்வுலகில் எதுவும் இல்லை ஒவ்வொருவரினுடைய வாழ்விற்கு மேற்றார் போல வருமானம் என்பது உண்டு தான் ஒவ்வொரு தாயினுடைய ஒவ்வொரு தாயினுடைய எதிர்பார்ப்பும் தன்னுடைய மகன் மகனினுடைய கையில் இருந்து பெற வேண்டும் என்பது தான் அது லட்சங்களோ கோடிகளோ அல்ல அது ஒரு பைசாக்கள் இருந்தால் இருந்தாலே போதுமானது தான் ஒவ்வொருனுடைய தாயும் இவ்வுலகில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் பல உண்டு ஆனால் ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாத ஒரே ஒரு பெண்மணி தாய் மட்டும்தான் இவ்வுலகில் போட்டி உண்டு போராமை உண்டு அனைத்தும் உண்டு ஆனால் ஒரு தாய் மட்டும்தான் என்றும் தனது பிள்ளைகளை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் நாம் உறவுகளோடு பிறக்கின்ற பொழுது அண்ணன் தம்பிகளாக பிறக்கின்றோம் அக்கா தங்கச்சிகளாக பார்க்கின்றோம் இவர்களெல்லாம் நம்முடன் பிறந்திருந்தாலும் ஒரு காலகட்டங்களில் ஏற்ற தாழ்வுகள் என்பதும் உருவாகின்றது அந்த ஏற்ற தாழ்வுகள் என்பது போட்டி போகாமையில் முடிகின்றது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அண்ணன் தம்பிகள் சொத்து பிரச்சனைகளுக்காக அடித்துக்கொள்கின்ற நிலைகளும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் ஒரு தாயினுடைய அர்ப்பணிப்பு ஒரு தாயினுடைய மனநிலை என்பது அவளினுடைய இறுதி மூச்சு இருக்க இருக்கின்ற வரையிலும் அவள் ஆவியாக வந்து ஆத்மாவிலும் கூட மகனே நன்றாக நீ இருக்க வேண்டும் என்று கூறக்கூடிய ஒரே ஒரு ஜீவன் என்றால் இவ்வுலகில் அது தாய் மட்டும்தான் இன்றைக்கு நாம் பிள்ளைகளை பெற்றெடுப்போம் நாளைக்கு ஒருவேளை நமது பிள்ளைகள் நமக்கு சோறு போடாமல் போகலாம் ஆனால் ஒரு தாய்க்கு சோறு போடாமல் போனால் கூட அந்த தாய் எனது மகன் எங்கிருந்தாலும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணக்கூடியவள் தான் ஒரு தாய் அந்த தாயை தான் எப்பொழுதுமே நம்ம பூமியோடு ஒப்பிடுகின்றோம் பூமி என்பதும் தாய் என்பதும் சமமான ஒன்று நம்மை சுமந்து வயிற்றில் மட்டும் சுமக்காமல் நம்மை நம்மளுடைய வாழ்விலும் தோளில் சுமந்து இறுதி வரையில் நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவள் 
தாய் மட்டும்தான் ஒரு பெண் கற்பனை காலங்களில் இருக்கின்ற பொழுது கற்பனை காலங்களில் அவள் அடைகின்ற இன்னல்கள் கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல ஒரு பெண் இந்த பக்கம் திரும்பி படுக்கக்கூடாது அந்த பக்கம் திரும்பி படுக்கக்கூடாது மல்லாக்க படுக்கக்கூடாது என்றாலாம் இது சாப்பிடக்கூடாது அது சாப்பிடக்கூடாது இப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்க வேண்டும் இப்படி இருந்தால் தான் குழந்தை பெற முடியும் அப்படி இருந்தால் தான் குழந்தை பெற முடியும் என்ப என்ற ப ஆயிரம் விடயங்களை கடந்து துன்பங்களை கடந்து தன்னை அர்ப்பணித்து ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்கின்றார் ஒவ்வொரு பிரசவமும் ஒரு பெண்ணினுடைய மறு அவதாரம் அந்த அர்ப்பணிப்பு என்பது அன்று மட்டுமல்ல அந்த குழந்தை அந்த குழந்தை உருவானதிலிருந்து அந்த குழந்தையை பெற்றெடுப்பதிலிருந்து இறுதி வரையில் அந்த குழந்தையை தன்னோடு பாதுகாத்து கொண்டு இறுதி வரையில் அந்த குழந்தைகளோடு பயணிப்பவள் தான் தாய் தாய்க்கு ஈடு இணை இவ்வுலகில் எதுவும் இல்லை தாய் என்பவள் போற்ற தாய் என்பவள் கடவுளை விட உயர்ந்தவள் அத்தாயை நாம் அனைவரும் பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் தாயினுடைய அருமை இருக்கும்போது எவருக்கும் தெரிய தெரியாது தெரிவதில்லை அந்த தாய் என்பவள் இருக்கின்ற பொழுது நாம் தாயை உதாசீனப்படுத்தி இருப்போம் அந்த தாயை திட்டி இருப்போம் அந்த தாயை அடித்து கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அதைவிட கொடுமையும் பாவமும் வேறு எதுவும் இல்லை இவ்வுலகில் ஒரு தாய் என்பவள் இருக்கின்ற பொழுது அந்த தாயினுடைய அருமை எந்த ஒரு பிள்ளைகளுக்கும் சரிய சரியாக தெரிவதும் இல்லை அதை எந்த ஒரு பிள்ளைகளும் உணர்வதும் இல்லை ஒருவேளை என்னவோ வெளிநாடுகளில் அதிகமாக பயணித்தவன் என்கின்ற ஒரு முறையில் எனது தாயை பற்றி நூறு சதவீதமும் புரிந்து கொண்டவன் என்கின்ற ஒரு முறையினுடைய அடிப்படையில் ஒரு நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் எனது தாய்க்கு தேவையான எம்மால் முடிந்த அனைத்து சேவைகளையும் தேவைகளையும் கொடுத்துள்ளதாக நான் உண்மையில் இதுவரையில் திருப்தி அடைகின்றேன் நான் பனிரெண்டாவது படித்து முடித்துவிட்டு ஸ்ரீரங்கம் கோவிலுக்கு சென்றபோது எனது தாயினுடைய கையில் இருந்த ஒரு சிறிய கை கடிகாரம் என்பது கீழே விழுந்துருச்சு கீழே விழுந்தபோது அந்த தாய் என்பவர்களினுடைய படபடப்பு துடிதுடிப்பு எனது எனது என்னை இன்றும் நான் நினைக்கின்ற பொழுது மனம் மிகுந்த வேதனை அடையும் அன்று கூறினேன் அம்மா உங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு கை கடிகாரத்தை நான் வாங்கி தருகின்றேன் என்று ஆனால் அதை வாங்கி கொடுப்பதற்கு சில ஆண்டுகள் ஆகின சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகே அந்த கை கடிகார கை கடிகாரத்தை எனது அம்மாவுக்கு நான் வாங்கி கொடுத்தேன் ஆனால் அந்த கை கடிகாரம் துளைந்ததை துளைந்த போது அவள் வருந்தியதை விட அந்த கை கடிகாரத்தை இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவள் பெற்றபோது அவள் அடைந்த இன்பத்தை நான் பார்த்தபோது உலகில் மெய் செலுத்து போனேன் அந்த அளவிற்கு ஒரு தாயினுடைய உணர்வுகளும் ஒரு தாயினுடைய மகிழ்ச்சியையும் நாம் காண முடியும் ஒரு தாய் என்பவள் இந்த உலகத்தில் தாய்க்கு நிகரான நிகரானவர் இவ்வுலகில் எவரும் இல்லை தாய் தாய் தான் நாம் அனைவரும் ஒரு தாய் என்பவள் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏனிப்படியாக இருப்பவள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றிலிருந்து தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றிலிருந்து தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டுகளில் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது அரசு பள்ளியில் சிங்க முன்னுரியில் படிக்கும்போது தந்தை எங்கேயோ வெளியூருக்கு போயிட்டார் சிறப்பு கல்வி கட்டணம் ஸ்பெஷல் ஃபீஸ் கட்ட முடியலை கடுமையான போராட்டம் இறுதியில் இன்றைக்கி தான் கடைசி நாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இறுதியில் எல்லோரும் போகிறாங்க நம்ம போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இறுதியில் திடீர்னு தாய் வந்து வந்து அப்பா இந்த கா இந்த இந்த ஃபீஸை கட்டிருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அம்மா தந்தை அம்மையே வந்து அம்மையார் வந்து நேர பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போ எப்படி இவங்க கொடுத்துருப்பாங்க என்று நம்ம யோசிக்கிறோம் என்ன நம்ம ஒரு சிறிய வயதாக இருந்திருந்தாலும் அந்த நேரங்களில் எனக்கு தாயை நான் வந்து கவனித்து பார்க்குறேன் அப்போ தாயை பார்க்கும்போது திடீரென கழுத்தில் ஏற்கனவே ஒரு மஞ்சள் ஒரு மஞ்சள் கயிறு தான் இருக்கும் அந்த மஞ்சள் கயிறு தான் இருந்துச்சு அந்த மஞ்சள் கயிறில் அந்த காலங்களில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் தெ தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஒரு சிறிய ஒரு மாங்கல்யம் இருக்கும் பித்தளையில் அந்த பித்தளையை கொண்டு போய் அப்போலாம் அடகு கடையில் வச்சா நூறுரூவா நூற்றம்பது ரூபா கொடுப்பாங்க அப்போது அந்த இடத்துல ஒரு வெறும் மஞ்சள் கயிறை கட்டிட்டு மஞ்சள் கயிறை 
ஒரு மஞ்சள் எடுத்து கட்டிட்டு மஞ்சள் கயிறில் ஒரு மஞ்சளை வந்து போட்டுட்டு அந்த இதை அடமானம் வைத்து விட்டு கொண்டு வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் அந்த சிறப்பு கல்வி கட்டணத்தை கட்டினாங்க அப்போது எனக்கு முப்பத்தைந்து ரூபாயும் எனது அண்ணனுக்கு முப்பத்தைந்து ரூபாயும் கிட்டத்த கிட்டத்த தான் இருபத்தி ஏழுலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய் தான் அதை கட்டுவதற்கு அன்றைய காலகட்டங்களில் அவ்வளவு விதமான ஒரு கடினமான ஒரு சூழல் அதை கூட ஒரு தாய் கட்டினாங்க அதற்கு அடுத்ததாக நான் வந்து சமையல் கலையில் படிக்கணும் கேட்டரிங் படிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப விரும்பின காலம் உண்டு அப்போ விரும்பிய போது எங்களால் எங்கள் குடும்பத்தில் அப்போ படிக்கும்போது கேட்டரிங் போகணும் அப்படின்னா அது ஒரு கடினமான ஒரு இலக்கு தான் அப்போது என்ன நீ விரும்புகின்ற அந்த கல்வியை நீ படி என்று இறுதி வரையில் அங்கேயும் இங்கேயும் கடனை வாங்கி இறுதியில் கட்டியவள் எனது தாய் தான் இன்றைக்கு நாம் கனடாவில் இருக்கலாம் இன்றைக்கு கனடாவில் நான் பெரிய ஆள் ஆகிட்டேன்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கு சமூக ஆர்வலர்னு சொல்லலாம் இல்லை அரசியல்வாதி என்று குறிப்பிடலாம் ஆனால் அன்றைய அன்னையினுடைய அர்ப்பணிப்பு இன்றைக்கு நாம் நிமிர்ந்து நிற்கிறோம் ஒரு தாய் என்பவள் எந்த எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இருக்கக்கூடியவள் தான் ஒரு தாய் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இருக்கக்கூடியவள் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அதற்கான எந்த விதமான ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்காத எதிர்பார்க்காதவள் அத்தாயை நாம் அனைவரும் வழங்க வேண்டும் ஐந்தில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையப்போவது இல்லை அவளினுடைய கண்டிப்பு ஒரு தாய் ஒரு தாய் சிறிய வயதில் அடிக்கின்ற போதோ ஒரு தாயினுடைய தாய் சிறிய வயதில் நம்மை கண்டிப்பது ஐந்தில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையாது ஒரு தாயினுடைய அந்த கண்டிப்பு தான் இன்றைக்கு என்னை எல்லாம் ஒரு சிறந்த ஒரு 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 மனிதனாக இந்த சமூகத்தில் உருவாக்கி இருக்கின்றால் அதற்கு காரணம் எனது தாய் தான் உள்ளூரில் பயணிக்கும் போது ஒரு தாயினுடைய அருமை நம்ம உணர உணர மாட்டோம் அதே நேரங்களில் ஒரு தாயை பிரிந்து கடல் கடந்து நீங்கள் வெளிநாடுகளில் வாழ்கின்ற பொழுது அந்த தாயினுடைய உணர்வும் அந்த தாயினுடைய மகிமையும் உங்களுக்கு புரியும் அதுபோல் இன்றைக்கு நாம் அனைவரும் இன்றைக்கு தான் நம்ம உணரணும் என்பதல்ல இருந்தாலும் இது போன்று ஒரு இது ஒரு தினங்கள் அன்னையர்களுக்காக ஒதுக்கு ஒதுக்குவதில் மகிழ்ச்சி அதே போல் நாம் அனைவரும் தாயை அனைவரும் வணங்க வேண்டும் தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை தயவு செய்து நீங்கள் நூறு சதவீதம் செய்ய வேண்டும் தாயை நீங்கள் போற்ற வேண்டும் தாயை விட இந்த உலகில் மிஞ்சிய தெய்வங்கள் எதுவும் இல்லை அதனால் முதலில் தாயை வணங்குங்கள் ஒரு தாயை நீங்கள் வணங்கிவிட்டால் இவ்வுலகில் நீங்கள் வணங்க வேண்டியதற்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை ஆகவே அனைவரும் தாயை வணங்குவோம் தாயை மதிப்போம் தாயை பேணி காப்போம் தாயை போற்றுவோம் தாயை பாராட்டுவோம் அதே போல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து முதியோர் இல்லங்களையும் புறக்கணிப்போம் முதியோர் இல்லங்களை மூடுவோம் முதியோர் இல்லங்களுக்கு இன்றைக்கு நவீன உலகில் செல்கின்றவர்கள் இன்றைக்கு ஐடி போன்ற மிகப்பெரிய தொழில் துறைகளில் செயல்பட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் தாயை கூட பார்ப்பதற்கு பார்ப்பதற்கு நேரம் இல்லாமல் கொண்டு கொண்டு சென்று எங்கேயோ விட்டு விடுகின்றார்கள் ஒரு முதியோர் இல்லங்களில் அவைகள் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் மீது அரசு கடுமையான தட்டு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தாயை முதியோர் இல்லங்களில் கொண்டு கொண்டு சென்று சேர்ப்பவர்களுக்கு குறைந்தது எம் போன்றோர் இன்றைய அரசு துறை சார்ந்து ஒரு 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 பொறுப்பில் இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் அவனுக்கு ஒருவனுக்கு ஒரு மகனுக்கு கடுங்காவல் தண்டனை விதித்திருப்பேன் தாயை ஒவ்வொருவனும் போ போற்று போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நபரும் தாயை இறுதி வரையில் உங்கள் கூடவே வைத்து நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று என்கின்ற ஒரு சட்டங்களை உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைய காலகட்டங்களில் நவீன உலகம் என்பதால் நாம் அனைவரும் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் நீங்கள் உண்மையில் இந்த சமுதாயத்தில் நல்லவராக வாழுங்கள் வாழாமல் வாழாமல் சென்று விடுங்கள் நீங்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு ஏதாவது செய்யுங்கள் செய்யாமல் சென்று விடுங்கள் இந்த நாட்டிற்கு ஏதாவது செய்யுங்கள் செய்யாமல் சென்று விடுங்கள் ஆனால் ஒரு தாயினுடைய கடமையையும் ஒரு தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகளையும் தயவு செய்து செய்யாமல் கடந்து செல்லாதீர்கள் உங்களினுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் இதை விட நீங்கள் வேறு எந்த விதமான துன்பத்தையும் அனுபவிக்க அனுபவிக்க முடியாத அளவிற்கு உங் நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு நாள் ஏற்படும் அன்று அன்றிலிருந்து நீங்கள் இறக்கின்ற வரையில் உங்கள் தாய்க்கு நீங்கள் இதை செய்யவில்லை அதை செய்யவில்லை என்கின்று என்று உங்களுடைய மனம் குத்தி 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 நீங்கள் இறக்க நேரிடும் ஆகவே இறுதி வரையில் தாயை பேணி பாதுகாப்போம் தாயை போற்றுவோம் 
தாய்மார்களை வணங்குவோம் இதைவிட இவ்வுலகில் சிறந்ததில்லை ஆகவே என்னை பொறுத்தவரையில் எனது தாய்க்கு ஒரு மகனாக எனது தாயினுடைய தேவைகளை உணர்ந்து எனது தாயினுடைய நிலையை அறிந்து என்னுடைய தாய்க்கு தேவையான பணிவிடைகளை சிறப்புற செய்வது செய்கின்ற ஒரு மகன் என்பதில் நான் தனக்குத்தானே பெருமையடைகின்றேன் ஒருவேளை என்னுடைய தாய்க்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு சில விடயங்கள் செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவற்றையும் கண்டறிந்து செய்வ செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு மன உறுதியையும் அதே போல அதற்கான ஒரு வாய்ப்பை மீண்டும் பெற வேண்டும் என்பது என்கின்ற ஒரு வரத்தையும் பெறுகின்றேன் இந்த ஜென்மம் மட்டுமல்ல எத்தனை ஜென்மம் எடுத்திருந்தாலும் எனது தாய்க்கு நான் மகனாகவே பிறக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் தாயினுடைய கண்டிப்பும் தாயினுடைய அந்த இளம் வயதில் நம் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு சில நேரங்கள் நமக்கு தெரிகின்ற அந்த கண்டிப்பு தாய் நம் மீது வன்மம் கொள்கின்றாளோ என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனைகள் அது தவறானது ஒரு தாயினுடைய கண்டிப்பு உங்களினுடைய எதிர்காலங்களில் உங்களை ஒரு சிறந்த ஒழுக்கமுள்ள ஒரு மனிதனாக உருவாக்கும் எனது தாயினுடைய சிறு வயதில் எனது தாயினுடைய கண்டிப்பு தான் இன்றைய காலகட்டங்களில் உலக நாடுகள் முழுவதும் சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தாலும் இதுவரையில் எந்த விதமான ஒரு கெட்ட பழக்கங்களும் இல்லாமலும் வேறு தவறான ஒரு நாள் மது அருந்தி பார்க்கலாம் ஒரு நாள் புகைப்பிடித்து பார்க்கலாம் என்கின்ற ஒரு சிறிய ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு சி ஒரு சிந்தனை கூட இதுவரையில் எமக்கு எழுந்ததில்லை இதற்கெல்லாம் காரணம் எனது தாய் தான் ஒரு தாய் இந்த சமுதாயத்தில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவனையும் அடையாளப்படுத்தி பார்க்கின்றாள் அதில் நானும் ஒருவன் ஆகவே பலரும் தாயை இழந்து வாடி வாடி வாடிய வாடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் எனது அன்னையர் தின வாழ்த்துக்களையும் பெற்றெடுத்த தாய்க்கும் எம்மை பெற்றெடுக்காத அனைத்து தாய்களுக்கும் நாம் அனைவரும் வணங்குவோம் தமிழர்கள் பாசத்திற்கும் பண்பிற்கும் மாண்பிற்கும் உரியவர்களாகிய நாம் தாயை அனைவரும் பேணி பாதுகாப்போம் தாயை போற்றுவோம் தாயை வணங்குவோம் தாயே துணை அன்னையரவர்களுக்கு என்னுடைய அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழர்